नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों आज गया है आठ सितंबर फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है तो दोस्तों जी ट्वेंटी समिट के बीच आज जो बाइडन पहुंच रहे हैं दिल्ली लेकिन जोरदार हुआ विरोध जी ट्वेंटी समिट के बीच मोदी के मंत्रियों का जोरदार विरोध स्वयं रक्षा मंत्री का जोरदार विरोध दिल्ली में क्या हुआ है इसके बारे में बताएंगे दूसरी खबर निकल के आई है जी ट्वेंटी के बीच सड़कों पर उतरी क्यों मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भयंकर तरीके से धारा एक को भी तोड़ा बताएंगे क्या है पूरा मामला तीसरी खबर में आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा के दूसरा चरण होने जा रहा शुरू कांग्रेस ने की बड़ी तैयारी फंसी मोदी सरकार चौथी खबर में आपको बताएंगे असम में मुस्लिम व्यापारी से मांगी पुलिस ने ढाई करोड़ की रंगदारी ना देने पर जिहादी बता एनकाउंटर करने की दी धमकी अगली खबर में आपको बताएंगे जहां आज मतगणना मतगणना में धांधली का आरोप लगा असम के त्रिपुरा में पार्टी माकपा ने किया बायकॉट कहा नहीं करेंगे ऐसे मतगणना में नहीं रहेंगे इस बीच पत्रकारों को लेकर कमलनाथ ने किया बड़ा ऐलान उनके बारे में आपको बताएंगे सनातन धर्म पर मचे बवाल के बीच कैसे फंस गई मोदी सरकार की अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के वादे ममता बनर्जी के वादे से विधायकों की हुई चांदी चांदी और बल्ले बल्ले की और खट्टर के मनोहर लाल खट्टर के बड़े बयान की हम आपको बताएंगे जिसमें महिला को उन्होंने चंद्रयान से चांद पर भेजने की बात कही लेकिन उससे पर एक छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल गई है जी ट्वेंटी समिट के बीच दिल्ली में जोरदार तरीके से मंत्रियों का विरोध मोदी की मंत्रियों के मंत्री राजनाथ सिंह का विरोध काले झंडे दिखाए निस्वाई कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे दरअसल आपको बता दें जी ट्वेंटी समिट के बीच मोदी सरकार का जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है इस बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में छात्र छात्राओं को विभिन्न समस्याओं को लेकर अनिस्वयी कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को काला झंडा दिखाकर अपना विरोध दर्ज कराया सत्ता में बैठे तानाशाही जितना भी अत्याचार कर लें एनएसवाई छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ने रहेंगे एन ने इस वीडियो को जारी करते हुए कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुँचे थे और इस बीच जी का डंका जो है वो पीटने पहुँचे थे लेकिन उनका विरोध हो गया क्योंकि समस्याएं लगातार छात्रों की बढ़ रही हैं और दिल्ली में तमाम यूनिवर्सिटी में भी छात्राओं की समस्या बढ़ती जा रही है अभी हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी में कांग्रेस पार्टी के बड़ी जीत भी हुई थी जिस वजह से बीजेपी और भी भाखलाई हुई है एक और अपडेट जी ट्वेंटी से पहले सड़कों पर उतरे मुस्लिम समुदाय दिल्ली में धारा एक होने के बाद भी निकाली रैली समझिए क्यों सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग दिल्ली में जी के बीच भी रैली कर रहे हैं और इस बीच जो है वो सीधे तौर पर उन्होंने कहा है अब वीडियो जो है वो एक तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने को लेकर लगाया जा रहा है कि धारा एक लागू है उसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय के लोग रैली निकाल रहे हैं ट्रीनी नाम के वेरीफाइड यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि नई दिल्ली मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने धार्मिक नारे लगाते हुए घंटों तक ट्रैफिक जाम कर दिया ये जी शिखर सम्मेलन से ठीक पहले धारा एक के बीच हो रहा है अब इस पूरे मामले में आपको बता दें उनने कहा कि जब ट्रंप आए थे तो इन्हें बदनाम करने के लिए दंगा किया और अब जी ट्वेंटी जब हो रहा है भारत में तो फिर ये जो है मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर गए हैं ये एक सोच ही समझी रणनीति थी लेकिन अब इस पूरे मामले में जो है वो दिल्ली पुलिस ने इसे गलत बताया दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये जो चीज़ें निकली हैं ये दिल्ली पुलिस ने चहलुम जुलूस है वीडियो को जी शिखर सम्मेलन से पहले सांप्रदायिक विरोध के रूप में पेश किया जा रहा है ये जी का विरोध नहीं है मुसलमानों के द्वारा जी शिखर सम्मेलन का विरोध नहीं है दिल्ली पुलिस ने इस चीज़ को पूरी तरीके से क्लियरली साफ कहा है एक और खबर बताएंगे भारत जोड़ यात्रा का दूसरा चरण कांग्रेस की बड़ी तैयारी दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा का अपना दूसरा चरण शुरू करने वाले हैं कांग्रेस नेता ने दावा किया है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण गुजरात से शुरू होकर पूर्वोत्तर राज्य मेघालय तक जाएगा राहुल गांधी की तैयारी के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से बैकफुट पर नजर आ रही है बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है और बीजेपी को करारा झटका लग गया है बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि आखिर वो करे तो करे क्या जाए तो जाए कहाँ क्योंकि लगातार दोस्तों इस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही है और यही कारण है कि भाजपाई जो है वो अब पूरी तरीके से उनको तगड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल के यही है कि मुस्लिम असम में मुस्लिम समुदाय के लोगों को पुलिस ने मांगी रंगदारी ढाई करोड़ की रंगदारी कहा रंगदारी अगर ढाई करोड़ की नहीं दिए तो फिर सीधे तौर पर जो है वो उन्हें ठोंक देने की दी धमकी इस बीच दर्ज हुई एफआईआर सीआईडी ने तीन लोगों को पकड़ा दरअसल आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आई है जहां असम पुलिस ने मुस्लिम बिजनेसमैन से कहा कि अगर ढाई करोड़ रुपए नहीं दिए तो जिहादी बताकर एनकाउंटर कर देंगे 
आसम पुलिस ने मुस्लिम बिजनेसमैन से ये सीधे तौर पर कहा है और कहा कि ढाई करोड़ रुपए दो इस पूरे मामले में जो है वो असम की सरकार ने जो है तगड़ा एक्शन लिया है असम की सीआईडी ने जो है नौ पुलिसकर्मियों को पुलिस अधिकारी समेत नौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है एनकाउंटर की धमकी लेकिन इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में असम सरकार है कि आखिर असम में हो क्या रहा है इस तरीके से अगर असम में होगा तो फिर कैसे होगा एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों जहां खट्टर सरकार महिला ने रोजगार मांगा भरी सभा में खट्टर सरकार मजा लेते हुए कह रहे हैं कि चंद चंद्रयान फोर से तुम्हें चांद पर भेज देंगे वीडियो वायरल आम आदमी पार्टी ने बोला बड़ा हमला हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इस वीडियो में वो महिला को चांद पर भेजने की बता बात कर रहे हैं ये होने नहीं दिया जा रहा है बल्कि उस महिला की बात पर तंज कसते हुए सी ने बोला है कि इस महिला की मांग थी कि खट्टर सरकार एक फैक्ट्री शुरू करे जिसमें लोगों को नौकरी मिले वीडियो को आम आदमी पार्टी एक्स ने शेयर किया है अब इस पूरे मामले में उन्होंने कहा है कि अगली बार चंद्रयान जाएगा तो तुमको भेज दिया जाएगा धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री पर जिन्होंने जिनकी जनता ने सेवा करने के लिए चुना है आज वही जनता का मजाक उड़ा रहे हैं महिला का अपराध इतना था कि उन्होंने रोजगार के लिए फैक्ट्री मांगी यही मांग अगर मोदी जी के अरब पति मित्रों ने की होती चरण चुम्बक बैठा करके अभी उनको फूल माला के साथ साथ उनका फूल मालाओं से स्वागत करते हुए थे अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों आपको बता दें चुनाव त्रिपुरा उपचुनाव सीपीएम ने मतगणना का किया बिहस्कार चुनाव आयोग पर बीजेपी की खुली धांधली चुप रहने का लगाया आरोप दोस्तों त्रिपुरा की धनपुर और बॉक्सनगर विधानसभा सीट पर चुनाव मंगलवार को उपचुनाव में हुआ उपचुनाव हुआ था राज्य जो है वो वो आज पूरी तरीके से मतगणना होगा लेकिन यहाँ पर सी पी त्रिपुरा राज सचिव राजेंद्र चौधरी ने कहा कि दो विधानसभा क्षेत्रों में वोटों की गिनती का बहिष्कार करेंगे और मतगणना केंद्रों पर किसी भी एजेंट के तैनात नहीं करेगी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को बड़े पैमाने पर धमकी और हमले के कारण पार्टी के 50 फीसदी से अधिक पोलिंग एजेंट मतदान में भाग नहीं ले सकेंगे अगली एक और अपडेट निकल के आई है कमलनाथ ने कहा कि पत्रकार का सबसे बड़ा सम्मान होता है कलम की स्वतंत्रता और सबसे बड़ा पुरस्कार होता है व्यक्ति की आज़ादी एक मुखर पत्रकारिता मजबूत लोकतंत्र की गारंटी होता है मैं मध्य प्रदेश के पत्रकार साथियों को भरोसा देता हूं कि घोषणा वीर तो आपको 18 साल क्या दे रहे हैं आप मुझसे बेहतर ही जानते हैं कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में पत्रकारों की सुरक्षा स्वास्थ्य और आर्थिक सम्मान के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर आएगी एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों सनातन धर्म पर बयान मामले में उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के खिलाफ एस सी में याचिका कहा दर्ज हो मुकदमा दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और डीएम के सांसद ए राजा के खिलाफ जो है वो अब याचिका दायर की गई याचिकाकर्ता मनीष जिंदल ने बताया है कि कैसे सनातन धर्म को का जो है वो खतरे में आ चुका है और अब इस पूरे मामले में जो है उन्होंने कार्रवाई नहीं की गई याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि मामले में दिल्ली पुलिस की शिकायत भी दी गई है लेकिन उनसे भी एफ दर्ज नहीं की जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट पहले सभी राज्यों के पुलिस को नफरत फैलाने वाले बयानों पर कार्रवाई के निर्देश दे चुकी है इस कारण डीएम के नेता उदय निधि पर मुकदमा दर्ज नहीं करने तमिलनाडु और दिल्ली पुलिस से सुप्रीम कोर्ट के अवमानना की बात कही एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों जहां पश्चिम बंगाल में विधायकों की हुई चांदी ममता बनर्जी ने किया सैलरी बढ़ाने का ऐलान जी हाँ दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को राज्य के विधायकों को वेतन में चालीस हज़ार रुपये प्रति माह की वेतन वृद्धि की घोषणा की सदन में घोषणा करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के वेतन में कोई संशोधन नहीं किया गया है क्योंकि वो लंबे अरसे से किसी प्रकार का वेतन प्राप्त नहीं कर रही हैं वेतन वृद्धि की घोषणा कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री और विधायकों के लिए किए गए हैं इन तीन श्रेणियों में से हर के लिए एक चालीस हज़ार रुपये प्रतिमाह वेतन वृद्धि होगी उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विधायकों का वेतन दूसरे राज्यों के मुकाबले काफ़ी कम है इसकी इसीलिए ये फैसला किया गया है कि उनके वेतन में चालीस हज़ार रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की जाएगी ममता बनर्जी ने हालांकि बढ़ोतरी के बाद भत्तों और विभिन्न स्थायी समितियों के सदस्यों के रूप में अतिरिक्त वेतन सहित विधायकों के वास्तविक वेतन को वितरण नहीं किया गया है एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों बड़ी खबर आपको बता दें जहाँ अमित शाह और मोदी के अलावा नहीं पता कि संसद के विशेष सत्र में आखिर किसे बुलाया गया संसद के विशेष सत्र को लेकर के अब मोदी और शाह के अलावा अब किसी को नहीं पता है कि संसद के विशेष सत्र में आखिर जो है वो क्या होने वाला है ये बात कोई और नहीं बल्कि सीधे तौर पर जो है वो उन्होंने विशेष सत्र को लेकर संसदीय मंत्री तक को नहीं पता मनोज झा ने बड़ा हमला बोला मनोज झा ने कहा है कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरीके से जो है वो मोदी और अमित शाह के तानाशाही चल रही है और यही कारण है कि मोदी और अमित शाह की तानाशाही की वजह से आज किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा तो यानी सीधे तौर पर उन्होंने इस चीज़ को लेकर कहा है कि आज देश में जो है वो गजब की समस्या आन पड़ी
फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें आपको बता दें आज राष्ट्रपति आ रहे हैं लेकिन जी ट्वेंटी समिट को लेकर पूरी तरीके से माहौल गर्म है सुझाव दें इस वीडियो में इतना ही दोस्तों जय हिंद जय भारत